വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോകാനോ ജോലിക്ക് പോകാനോ ഒക്കെ ലക്ഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊരു പോം വഴി എന്നോണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റും ജപ്പാൻ ഗവൺമെന്റും കൂടി ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ മയൂര ഇന്റർനാഷണൽ കൺസൾട്ടൻസിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം അവരുടെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ എന്ന് ഇപ്പോ ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ കരാറ് ധാരണ പ്രകാരം സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫൈഡ് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിന് കൂടാതെ ടെക്നിക്കൽ ഇന്ത്യൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഈ രണ്ട് സ്കീമില് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള എൻ എസ് ഡി സി നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആ ഏജൻസിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിനെ ജപ്പാനിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അംഗീകാരത്തോട് കൂടിയിട്ട് അജിനോറ എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ് സെൻഡിംഗ് പാർട്ട്ണർ എൻ എസ് ഡി സിയുടെ ആ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മയൂര ഇന്റർനാഷണൽ കൺസൾട്ടൻസി ചാലക്കുടിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മയൂര ഇന്റർനാഷണൽ കൺസൾട്ടൻസി സ്റ്റഡി അബ്രോഡും ജോബ് അസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്ന കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടി രാജീവ് ഗാന്ധി ടൗൺ ഹാളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിന് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏജ് കാറ്റഗറി ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസിലൂടെ ഒരു പ്രോപ്പർ പാത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻ ഇൻഡോ ജപ്പാൻ ധാരണാപ്രകാരമുള്ള ജോലികളിൽ ത്രൂ എൻ എസ് ഡി സി വഴി നമുക്ക് അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ എൻ എസ് ഡി സി പറയുന്ന എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവില ഗവൺമെന്റ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന തുഴയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അതിന് അർഹതപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് നമ്മുടെ സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സസ് എല്ലാം പാസ്സായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് ത്രൂ നമുക്ക് ജപ്പാനിലേക്ക് എത്തിച്ച് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ അവിടെ ജോലി കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ജപ്പാനിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു മിനിമം ലാംഗ്വേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തുവിടും അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് ആ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ നിലവിലുള്ള സാലറിയേക്കാൾ രണ്ടും മൂന്നും മിരട്ടി അവർക്ക് അവിടെ മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡോ ജപ്പാൻ സ്കീമിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യണേ അതായത് ജപ്പാൻ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർക്കേഴ്സ് സ്കിൽഡ് വർക്ക് യങ് യങ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിനെ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജപ്പാൻ പോലുള്ള രാജ്യത്തെ ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരും വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ധാരണയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റും ജപ്പാൻ ഗവൺമെന്റും ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള എൻ എസ് ഡി സി ഈ ജോബിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി പുതിയ പുതിയ സെക്ടേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് ബി ടെക്ക് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് എയർലൈൻ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോഴ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ അജിനോറ എൻ എസ് ഡി സിയുടെ സെൻഡിങ് പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുള്ള അജിനോറ ഗ്ലോബൽ വെഞ്ചേഴ്സ് എൽ എൽ പി കമ്പനിയാണ് കൊച്ചി അസ്താർവാടിലെ കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അജിനോറയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ സെൻഡിങ് റൈറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എൻ എസ് ഡി സി പോലെ ഒരു കൺസോർഷ്യം ജപ്പാൻ കൺസോർഷ്യം എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് കമ്പനികളുണ്ട് ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ഇവന്റിൽ വന്ന് ചാലക്കുടിയിൽ വരും ചാലക്കുടിയിലല്ല അടുത്ത ഇവന്റിൽ വരും കാര്യം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇവന്റ് നടന്നത് ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ബാക്ക് ആണ് ഫിഫ്ത്തിനാണ് നമ്മൾ കട്ടപ്പനൊരു ഇവന്റ് നടന്നത് അതിൽ ജപ്പാനിൽ ആളുകൾ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട
പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആ ഒരു ഇവന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയിട്ട് ചെയ്യും അവിടെ ഡയറക്റ്റ് അവർ ജപ്പാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൾ വന്നിട്ട് അവിടെ അവർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അജിനോറയുടെ പ്രതിനിധിയോടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് പറഞ്ഞുതരാം നമസ്കാരം ലിജു ലിജു എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്തോ ജപ്പാൻ കരാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണിത് അപ്പൊ ഇതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ടിന് ഇരുപത്തിനാടിലുള്ള ആൾക്കാരെ കരാറിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ നിന്നുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ ചെല്ലുക അവിടുത്തെ ടെക്നോളജി പഠിക്കുക അത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക അതിന് സർക്കാരിന്റെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും നമുക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ലോൺ സംവിധാനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ സബ്സിഡി പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജനുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി നമ്മുടെ ഇവിടെ ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമില് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു പ്രിലിമിനറി സ്ക്രീനിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിലിമിനറി സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അപ്പിയറൻസ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ വൺസ് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ് മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അത് വേറെ ഒന്നും വേണം നമുക്ക് എന്ത് നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പുതിയ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അവർക്കും സ്വയം വിലയിരുത്താനായിട്ടും നമുക്ക് വിലയിരുത്താനായിട്ടാണ് കാരണം ഗവൺമെന്റ് പ്രൊജക്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൽ ഓക്കെ ആവുന്നവർക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോസസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഇന്റർവ്യൂ അതായത് നമുക്കിപ്പം പല സ്കീമുകളുണ്ട് ഇപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലോട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ കൂടാതെ നമുക്ക് ടി ഐ ടി പി ടെക്നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലോട്ട് ആ ഒരു മേഖലയിലോട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏത് മേഖലയിലോട്ടാണ് അപ്പം അവർക്ക് താല്പര്യം ആ താല്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ ഈ എഴുപത്തിരണ്ടോളം കമ്പനികളുള്ള പല കമ്പനികളിൽ താഴ്ത്തിയവർക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ്ങിനൊപ്പം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതിലാണോ ഇവർ സെലക്ട് ആവുന്നത് അവർ ഓക്കെ അവർ ഓക്കെ ആണ് അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിസ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മാസം വരെ എടുക്കും ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് മൂന്ന് മാസം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സാമിന് മുന്നേ ഒരു വൺ മന്ത് എക്സാം ഓറിയന്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റെഗുലർ ആയിട്ടും കൊടുക്കും സോ അതിന്റെ ബേസിൽ ഇവർ എക്സാംസ് എഴുതുന്നു അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വിസ പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങൾ ടോട്ടൽ നമുക്കൊരു സിക്സ് ടു സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സോളം വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈവ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര വേക്കൻസികളാണ് നമുക്ക് ജപ്പാനിലെ ഉള്ളത് മയൂരിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ജോബ് ഫെയർ ആണ് നമ്മൾ ചാലക്കുടിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് അജ്നോര എൻ എസ് ഡി സി എ സഹകരിച്ചിട്ട് അഞ്ച് കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞവർ ഓൾറെഡി കണ്ണൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഫിഫ്തിന് കട്ടപ്പനയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മയൂരനെ സംബന്ധിച്ച് മയൂരയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ചാലക്കുടി ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ നമ്മൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കോട്ട പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൃശൂര് പിന്നെ കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ഇപ്പൊ നിലവിൽ കറണ്ട്ലി ഒരു നാലായിരം വേക്കൻസിയോളം ഉണ്ട് ഇനി എത്ര വരെ നമുക്ക് ഇത് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ എത്ര വേക്കൻസി വരെ ആവാം നമുക്കിത് ഈ ഫെബ്രുവരിയി
ആ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഗ്രാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളിവരെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ്ങിലോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവാം താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറ്റത്തില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാനായി ഇത്ര ദിവസത്തെ ഒരു നിരീക്ഷണം കൊണ്ട് അവര് നമുക്ക് പറ്റുമോ നമുക്ക് അവര് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും ഗവൺമെന്റ് പ്രൊജക്ട് അല്ലേ അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ സീരിയസ് എപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളണം ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് ടു ഗവൺമെന്റ് പ്രൊജക്ട് ആണ് അതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എംബസി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മൂത്തി നടത്തുന്ന ആരായിരിക്കും തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡ്രൈവാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഒന്ന് ചാലക്കുടി ഒന്ന് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഒന്ന് തൃശ്ശൂർ ഇതിൽ ചാലക്കുടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ഇവൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ സഹകരിക്കുന്നത് ജുവലിൻ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൽ എൽ പി കമ്പനിയാണ് ചാലക്കുടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് അവരാണ് നമുക്കിവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടിയും തൃശ്ശൂരും വരുന്നുണ്ട് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടിയും തൃശ്ശൂരും വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ചാലക്കുടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഫസ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ജപ്പാനിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് വരുന്ന വരുത്താനുള്ള ശ്രമം കൂടി നമുക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് ശരിക്കും തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ജൂലിൻ ഗ്ലോബലാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലൊരു പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തേഴിനും ഇടയിലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റിനെയാണോ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അതെ അതെ പതിനെട്ടും ഇരുപത്തേഴും ആണ് ജപ്പാൻ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പും പതിനെട്ട് ടു ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് വരെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമും ജപ്പാനിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജപ്പാനിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സ് ത്രീ ഓർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ടെക്നോളജിയും കൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സ് വരുന്നത് ജപ്പാൻ ഗവൺമെന്റിലെ ഏറ്റവും ലോ മരണനിരക്കും ലോ ജനനിരക്കും ഉള്ള രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ അപ്പോൾ അവിടെ യങ് എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടാൻ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടത് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള വർക്കേഴ്സിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും തിരിച്ച് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആയിട്ടില്ലേ കാര്യങ്ങൾ വിശേഷങ്ങൾ ജപ്പാനിലേക്ക് ഒരുപാട് വേക്കൻസികളാണ് വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും അറിയിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൈകൊടുക്കാം